Thưa quý vị và các bạn, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về chính trị, kinh tế và an ninh trật tự là nhiệm vụ xuyên suốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Để làm tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum đã có nhiều giải pháp chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai nhiều mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, so đói giảm nghèo. Bằng những phân việc cụ thể, những người lính quân hàm xanh đã thực sự đồng hành, hỗ trợ bà con phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Khác với thường ngày, hôm nay Trung ủy Rơ Trâm Nguyên, nhân viên đội vận động quần chúng đồn biên phòng Gia Đom huyện Gia Đà Rai, có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là đến chăm sóc đàn heo giúp gia đình chị Trần Thị Thanh Tâm ở thôn 3 xã Gia Đom. Gia đình chị Tâm thuộc diện khó khăn của xã, một mình chị nuôi ba người con ăn học. Nên những lúc có việc bận, chị Tâm vẫn thường nhờ Trung ý Nguyên đến chăm sóc đàn heo. Em một lần trước với đằng sau rồi. Cảm ơn chú Nguyên nha. À, có chú lo heo lo mé cho chị nên chị có mới có thời gian đi tham gia dự đại hội được. Đó là ở nhà có gì à, nhờ chú coi ngó rồi rồi, rồi cho heo cho bé nên nhìn chị với nha. Chị đi tận này mới về được. Chị cứ yên tâm nha. Ở đây trách nhiệm của bọn em á. Chị có đi họp đây có gì vấn đề em, em chăm cho. Chị phải lo đâu. Bây giờ thì lâu lâu chị đi vắng đi đồ thì cũng nhờ anh em đơn vị trực tiếp là tôi Tôi trực tiếp ở địa bàn đây thì chị cũng hay nhờ Ngoài những chị đi vắng cho tôi bảo tôi đi cho heo ăn Rồi coi giúp chị những vấn đề mà ở đây thì hay có dịch giá này kia Rồi hướng dẫn hoặc là chữa lại chuồng chạy cho chị để, để có dịch giá này kia Trong là Chị được như thế này thì cũng rất là mừng cho chị. Mô hình nuôi heo đen của gia đình chị Tâm hiện là một trong nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế được đồn biên phòng Gia Đom triển khai trong thời gian qua. Ngoài hỗ trợ về con giống, các cán bộ chiến sĩ của đồn còn phụ giúp ngày công xây dựng chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi heo cho gia đình chị Tâm. Từ 4 con heo giống được hỗ trợ vào năm 2018, hiện đàn heo của gia đình chị phát triển lên hơn 60 con, Trung bình mỗi năm đem về thu nhập cho gia đình hơn 200 triệu đồng. Thì uh, chúng tôi sẽ lựa chọn đá và lựa chọn các cái hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn để mà giúp đỡ họ, để mà dần dần thay đổi cái cách nghĩ, từ cái cách nghĩ sau đó là đến cái cách làm của bà con để hướng dẫn họ, họ có biết cái cách mà chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vận động và tuyên truyền để chính các cái hộ gia đình này cùng tham gia với đồn biên phòng ghi dom tham gia vào công tác quản lý bảo vệ đường biên cột mốc. xác định công tác vận động quần chúng giúp người dân phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để giúp bà con nhân dân khu vực biên giới an tâm sinh sống. từ đó cùng chung sức với bộ đội biên phòng xây dựng vùng biên giới vững mạnh. Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Gia đình anh Lục Văn Đình đến thôn ba xã Gia Đan huyện Gia Đà Rai lập nghiệp vào năm 2019. Thấu hiểu những khó khăn ban đầu của anh Đình, đồn biên phòng Gia Đan đã tư vấn hỗ trợ anh xây dựng mô hình trồng cây chanh dây. Được các cán bộ chiến sĩ giúp đỡ ngày công hướng dẫn kỹ thuật trồng, nên vườn chanh dây của anh Đình hiện đang phát triển tốt và đã cho thu bói, góp phần giúp gia đình anh có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Bên đồn cũng tư vấn cho gia đình làm mô hình này là có cái kết quả kinh tế. Ví dụ như là bên đồn có hỗ trợ như là làm dàn chanh dây, hỗ trợ tư vấn là giống cây rồi là làm cỏ. Hiện tại cây cây chanh dây là đang phát triển tốt ạ. Mà hiện tại là giá tại vườn hái chanh xô là tôi đã bán được 16 17 000 một ký. Tỉnh Con Tum có đường biên giới dài hơn 290 km. So với mặt bằng chung trên địa bàn tỉnh, đời sống vật chất tinh thần của người dân ở khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn. Để giúp bà con thoát nghèo, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Con Tum đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, mô hình phần việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Đến nay, các đồn biên phòng đã hỗ trợ và phát triển gần 140 con heo đen cho hơn 80 hộ gia đình nhận nuôi. Phân công hơn 280 đảng viên phụ trách hơn 960 hộ gia đình. Đặc biệt, trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, 
Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã huy động nguồn lực cho mô hình sinh kế, hỗ trợ bò sinh sản, tặng quà cho hội viên phụ nữ, học sinh nghèo với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 13% hộ nghèo trên khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền đội phương tổ chức các cái hoạt động hướng về biên giới như các cái chương trình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội như mô hình bò giống sinh sản, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chương trình nâng bếp ăn tới trường và con nuôi đồ biên phòng ở các đồn phòng để giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn để từ đó người dân tham gia tích cực vào cái phong trào này. Với những nội dung việc làm thiết thực hiệu quả, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Con Tum đã thực sự đồng hành cùng người dân vùng biên giới phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các mô hình chương trình hành động của những người lính mang quân hàm xanh còn trực tiếp góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, tạo sức mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.